அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎஸ்இ சயின்ஸ் கிளாஸ் டென்ல சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்கலாம் பார்ட் ஒன் வீடியோ ஆல்ரெடி பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் என்வாயர்மெண்டல் பொல்யூஷன் காஸ்ட் டியூ டு மைனிங் மைனிங் அப்படின்னா என்ன ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸ் வந்து தோண்டி அது உள்ள இருக்கிற மினரல்ஸ் எடுக்கிறது அது வந்து என்ன மினரல்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் கோல் பெட்ரோலியம் கோல்ட் டைமண்ட் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் எடுக்கலாம் அதுதான் வந்து நம்ம மைனிங் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த மைனிங் பண்ணும் போது நிறைய பொல்யூஷன் வந்து ஏற்படுது என்ன மாதிரி பொல்யூஷன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு டன் ஆஃப் மெட்டல் வந்து அது உள்ள இருந்து எடுக்கணும்னா அதை விட லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்லாக் ஸ்லாக் அப்படின்னா அது உள்ள இருக்கிற மண் களிமண் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அதை வெளியே எடுத்து போட வேண்டியதா இருக்கு சோ இதனால வந்து நிறைய பொல்யூஷன் வந்து காஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு ரீகால் பண்ணிக்கலாம் சோ பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னா ஒரு ஏரியால இருக்கிற வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்பீஷி of plants and animals ஒரு ஏரியால வந்து நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் சோ அதெல்லாம் சேர்த்தது தான் அந்த என்வாயர்மெண்டோட பயோடைவர்சிட்டி ஃபாரஸ்ட் தான் வந்து நம்ம பயோடைவர்சிட்டி ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபாரஸ்ட்ல வந்து நிறைய ஸ்பீஷிஸ் வந்து இருக்கு பிளான்ஸ் ஆகட்டும் அனிமல்ஸ் ஆகட்டும் நிறைய நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் வந்து அதுல இருக்கு அதனால வந்து அது பயோடைவர்சிட்டி ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் வைல்ட் லைஃப் அப்படின்னா என்ன நேச்சுரலா இருக்கிற அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் ஒரு ஏரியா எடுத்துக்கிட்டோம்னா நேச்சுரல் அழிச்சிடாம அது வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம என்வாயர்மெண்ட்டுக்கும் நிறைய பாதிப்புகள் வராத மாதிரி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏஃபாரஸ்டேஷன் என்ன ஏஃபாரஸ்டேஷன் ஒரு ஏரியால வந்து மரமே இல்ல அப்படின்னா அங்க போய் மரம் நடுறது அதுதான் வந்து ஏஃபாரஸ்டேஷன் மரம் நடுறது மூலியமா அதை வந்து ஒரு ஃபாரஸ்டா கன்வெர்ட் பண்றது வந்து ஏஃபாரஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்ரி ப்ரோக்ராம் சோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் வந்து இருக்கு சோசியல் அண்ட் என்வாயர்மெண்டல் ஃபாரஸ்ட் சோசியல் அண்ட் என்வாயர்மெண்டல் ஃபாரஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபாரஸ்ட்டை வந்து ஃபயர் வுட் அண்ட் ஃபாடருக்காகவே வந்து ட்ரீஸ் வளர்க்கறது அதாவது ஃபயர் வுட் அப்படின்னா நெருப்பு மூட்டுறதுக்காக இல்லை அடுப்பு பற்ற வைக்கிறதுக்காக ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ்க்காக அவங்களுக்காக வந்து ட்ரீஸ் வளர்க்கறது அது மட்டும் இல்லாமல் அனிமல்ஸ்க்கு வந்து ஃபுட்டுக்காக வந்து சில மரங்கள் வளர்க்கறது ஸோ அதை தான் வந்து சோசியல் அண்ட் என்வாயர்மெண்டல் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த ட்ரைபல் பீப்புள் அண்ட் ரூரல் பீப்புள் அதாவது மலைவாழ் மக்களுக்காக அந்த ஃபாரஸ்ட்டை சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்காகவே வந்து உருவாக்கப்படுற ஒரு ஃபாரஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி ஆக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரின்றது வந்து கமர்ஷியல் ஃபாரஸ்ட்ரி இது எதுக்காக இந்த ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியான ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து கிடைக்குது ஸோ அதுக்காகவே வளர்க்கிற அந்த ஃபாரஸ்டை வந்து ஆக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் அர்பன் ஃபாரஸ்ட்ரி அர்பன் ஃபாரஸ்ட்ரியில வந்துட்டு ஆர்னமெண்டல் ட்ரீஸ் வந்து வளர்ப்பாங்க அதாவது நம்ம ரோட்ஸோட ரெண்டு புறத்திலையும் வந்து வளர்க்கிற அந்த மரங்கள் இல்லைன்னா காலியா இருக்கிற நிலத்துல அழகுக்காக வளர்க்கிற மரங்கள் அதே மாதிரி ஏர்பன் ஏரியாஸ்ல சிட்டிஸ்ல வந்து பார்க்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்து அழகுக்காக வளர்க்கிற மரங்கள் இதெல்லாம் வந்து அர்பன் ஃபாரஸ்ட்ரீல சேரும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்னா பங்குதாரர்கள் இந்த ஃபாரஸ்ட் அப்படின்ற ரிசோர்ஸ்ல யாரெல்லாம் பங்குதாரர்களா இருக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பீப்புள் பீப்புள்னா யாரு அந்த ஃபாரஸ்ட்லயும் அந்த ஃபாரஸ்ட சுத்தி இருக்கிற மக்கள் அவங்க வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ்ல முழுக்க முழுக்க வந்து டிபெண்டா இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர் செகண்ட் வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது நம்ம கவர்மெண்ட்க்கு கீழே இருக்கிற இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் அந்த ஃபாரஸ்டோட லேண்டும் அதுல இருக்கிற ரிசோர்ஸும் முழுக்க முழுக்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அவங்க தான் வந்து செகண்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து வர ப்ராடக்ட்ஸ்ல டிபெண்டா இருக்கு ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால இருந்து மட்டும் வர ஃபாரஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்ல மட்டும் டிபெண்டா இருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தேவையான ப
ஏரியால இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் தான் அதோட பயோடைவர்சிட்டின்ட்டு இப்போ நம்ம ஒரே மாதிரியான மரத்தை அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக வளர்த்தோம்னா அதோட பயோடைவர்சிட்டியே சுத்தமாக போயிடும் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற லோக்கல் பீப்புளுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான வேரியஸ் நீட்ஸ் வந்து மீட் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஊரில் வந்து வெறும் ஒரு தென்னந்தோப்பு மட்டும் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த தேங்காய் மட்டும் தான் கிடைக்கும் மற்ற பொருள்லாம் அவங்களுக்கு வேணும்னா அவங்க வெளியே தான் போய் அதிக விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து நான் சொன்னது லோக்கல் பீப்புளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தேவையான நீட்ஸ் வந்து மீட் ஆகாது இந்த மாதிரி பண்ணும் போது நெக்ஸ்ட் வந்து டிகிரடேஷன் ஆஃப் சாயில் ஸோ ஒரே கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் வந்து வளர்றதுனால அந்த சாயில் இருக்கிற மினரல்ஸ் வந்து கம்மி ஆகிக்கிட்டே போகும் இதனால அந்த சாயில் ஃபர்டிலிட்டி வந்து கம்மி ஆகுது அதுதான் நம்ம டிகிரடேஷன் ஆஃப் சாயில் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் லோக்கல் பீப்புள் ஒர்க்கிங் ட்ரெடிஷனலி ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஸோ லோக்கல் பீப்புள்ஸ் வந்து எப்படி இந்த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்காக அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ வெஸ்டர்ன் ராஜஸ்தானில் வந்து தார் டெசர்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதோட பார்டரில் பிஷ்னாய் கம்யூனிட்டி அப்படின்ற ஒரு கம்யூனிட்டி ஆஃப் பீப்புள் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த கம்யூனிட்டி ஆஃப் பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களோட வாழ்க்கையே அவங்க வந்து தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃபை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அவங்களோட பேசிக் ஃபிலாசபி என்ன அப்படின்னா எல்லா உயிர் இந்த பூமியில வாழ்றதுக்கான உரிமை இருக்கு அதே மாதிரி அந்த எல்லா உயிரினங்களும் இந்த பூமியில இருக்கிற ரிசோர்சஸ் வந்து ஷேர் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது தான் அவங்களோட பிலாசபியா இருந்துச்சு ஸோ இங்க இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அமிர்தா தேவி பிஷ்னாய் அப்படின்ற ஒரு லேடி வந்து செவன்டீன் தேர்ட்டி ஒன்ல அவங்களும் அவங்களோட மூணு மகள்களும் சேர்ந்து அவங்களோட லைஃபை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இருந்த வில்லேஜ் அதாவது ஜோத்பூர் பக்கத்தில் கெஜ்ரி வில்லேஜ் அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்தாங்க அங்க வந்து கெஜ்ரி ட்ரீஸ் வந்து அதிகமா இருந்தது அந்த ட்ரீஸ வந்து வெட்ட வந்தவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ட்ரீஸ காப்பாத்துறதுக்காக அவங்களோட உயிரையே வந்து அவங்க தியாகம் பண்ணாங்க இவங்கள பார்த்து முன்னூற்றி அறுபத்தி மூன்று பேர் வந்து அவங்களோட லைஃப வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாங்க அமிர்தா தேவி பிஷ்னாய் அவங்களோட ஞாபகார்த்தமா நம்மளோட கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமிர்தா தேவி பிஷ்னாய் நேஷனல் அவார்டு அப்படின்னு ஒன்று அறிவிச்சிருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன்ல அதிகமான பங்களிப்பவர்களுக்கு இந்த அவார்டை வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல இருந்து கொடுத்துட்டு வராங்க நெக்ஸ்ட் ஹிமாலயன் ஆல்பைன் மெடோஸ் கிரேட் ஹிமாலயன் நேஷனல் பார்க் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அங்க வந்து நிறைய புல்வெளிகள் இருக்கு அங்க வந்து சம்மர் டைம்ல நோமாடிக் ஷெப்பர்ஸ் அதாவது ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க வந்து அவங்களோட கேட்டல்ஸ் கொண்டு வந்து மேய்க்க விடுவாங்க இந்த ஏரியா வந்து நேஷனல் பார்க் அறிவிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து யாரும் உள்ள அலோவ் பண்றது கிடையாது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் நேஷனல் பார்க் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஏரியா அங்க வந்து வேற யாரும் வெளியாட்கள் உள்ள போக முடியாது சோ இந்த ஷெப்பர்ஸ்னால அவங்களோட கேட்டல அங்க வந்து மேய்ச்சலுக்காக கொண்டு போக முடியறது இல்ல சோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மேய்ச்சல் வந்து நிறுத்தப்பட்டதுனால அங்க இருக்கிற கிராஸ் புல்வெளிகள் வந்து பெருசு பெருசா வளர்ந்து அப்படியே உடஞ்சு உடஞ்சு மேல மேல விழுந்து புதுசா வந்து கிராஸ் எதுவுமே வளர முடியாம போயிடுச்சு சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா அங்க இருக்கிற லோக்கல் பீப்புள் வந்து அந்த என்வாயர்மெண்ட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு வகையில ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றது தெரியுது நெக்ஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட் லோக்கல் பீப்புள் வந்து இதை இதை வந்து ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு டினை பண்ற கவர்மெண்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ரொம்ப கம்மியான ரேட்ல கொடுக்குது அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஷிப்கோ ஹேண்டலின் அப்படின்ற ஒரு மூமெண்ட் ஹக் த ட்ரீஸ் மூமெண்ட் வந்து இதை எதிர்த்து வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஷிப்கோ மூமெண்ட் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏர்லி நைன்டீன் செவன்டீஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு எங்க அப்படின்னா ஹிமாலயாஸ்ல இருக்கிற கர்வால் அப்படின்ற இடத்துல ரேமி அப்படின்னு சொல்ற ஒரு வில்லேஜ்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ இங்க வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த வில்லேஜ்ல இருக்க ட்ரீஸ் வந்து வெட்டுறதுக்காக நிறைய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் வந்து வந்திருக்காங்க அப்போ அந்த வில்லேஜ்ல இருக்கிற விமன் எல்லாம் போய் அந்த ட்ரீஸ் வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டு அதை வந்து வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி இந்த இன்சிடென்டோட நியூஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் போது கவர்மெண்டே வந்து அவங்களோட ப்ரையாரிட்டிஸ் வந்து ரீதிங் பண்ண ஆரம்பிச்சுது அதாவது ஃபாரஸ்ட் வந்து லோக்கல் பீப்புளுக்கும் உரியது தான் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்க்கு மட்டும் இல்லை அப்படின்னு